Всем добрый вечер, дорогие любители киберспорта. К вашему вниманию сегодня любительский турнир под названием Battle Cup Light. На карте Борда у нас сошлись такие коллективы, как Вуд, Пекерс за синюю базу и Перцы за красную. Собственно, можно представить составы. За Перцев будет играть Семенович, Мегакрит, No Pay, No Play. Сумаруков, Дон Сандра, Рафаэла. За Woodpeckers Сайла, uh, I Don't Mean, uh, I Warrior of Light, Толоконников, В, Тони Кросс, Вудидов. Еще раз всем привет, надеюсь будет интересная игра. Карта у нас Барда, а комментирует Ваня Red Pepper. К сожалению, я один, а может, к счастью, пока не ясно. Я так понимаю, урон по своим тут отключен, поэтому будем смотреть. No Pay No Play уже занял кемперскую позицию. С ДДшки пытается расстрелять СП и ДФ соперника. Надо попасть по малому мосту и убить Донт Минда. Обязательно это смоковод, и он берет ДДшку. А, играет смоковод вот пекерсов в Зевсе, а смоковод перцев, это Мегакрит, играет в Продиге. Ну, точнее, с 35% от рельсы. Семенович уже заходит в атаку на Дайане 3, будет пытаться возить, но смоковод Вудсов с ДДшки должен был прекратить эту атаку, однако его убивают, и РФЛ на Нитре уже будет пытаться дергать. Попадает он по Сайлу, но тот тоже выдал одну рельсу, и Warrior of Light уже увозит а, с базы перцев флажок. Мегакриту надо попадать, он попадает на Толоконников, на Викинге будет уже пытаться возвращать. Есть Дон Сандра, который не успеет, понятное дело, и это будет, скорее всего, размен, хотя... Вроде как Вудсы еще не довезли его до этой стадии, а вот перцы вообще где-то там э, запнулись. И в итоге флаг Вудсов-то уже на флагштоке. Перцам надо только вернуть. Мегакрит, я думаю, поможет своим ребятам, да. И это возврат, однако, Смароков. Смароков. Пытался увозить, его убили. Рафаэла также есть в атаке. Будет пробовать он выдавать в деф, однако не попал он по Warrior of Light. У. Ну и пока есть атака от Вудсов. В два корпуса это Толоконников на Викинге в Продиге и Варер of Light на Васпике. С резистом от Смаки. Однако Мегакрит с ДДшки убивает и одного и второго. На этот раз он забрал данные дропы, а не No Pay, No Play. И вот только надо ему как-то реализовать их. Да, все правильно, Мегакрит выдвигается уже на бровку. Однако получает рельсу. Ну, вот неправильно он сделал, что поехал, я думаю, вот так вот, потому что его по факту просто убили, и дамага он никакого не выдал. А теперь есть Толоконников, который на ДАшке будет заходить в атаку. Падает, да, а также со стороны перцев, я думаю, Дон Сандра должен его забрать. Так он и делает. Правда, на Толоконникова падает аптека, это не очень хорошо для перцев. Будет он целый. А Мегакриты убивают, и, скорее всего, тут Вудсы должны увозить. Дон Сандра один в дефе, вряд ли он что-то сделает. Есть также Тони Кросс, который выдвигается блокировать атаку перцев. Надо АДД, надо Мегакриты убивать, иначе будет ему очень больно. Но должен хоть кто-то помочь Тони Кросс, ну, пожалуйста, да, помогает ему Сайл. Убивает он на ОП и на Оплей, это, скорее всего, будет доставка первая от Вудсов, и это будет 1-0. Да, так все и происходит. Тони Кросс, молодец, очень четко отыграл, надо АДД выдвинулся, не дал так просто перцам заехать на перехват. Мегакрит сейчас в дефе, надо Сайла попробовать на опережение выдать смоку, чтобы тот его не продамажил. Но Сайл может же похитрее сыграть, не успеть. Мегакрит попал, но не хватило одной смоки немного. Сайл ну, выдал крутую очень рельс по Самаракову в деф. Это, я думаю, поможет э, своим дефером Вудсов немного. 
Неплохая задумка от Вудсов. Один Викинг у них ходит постоянно на сжатие малого моста. Также там играет Смока и также Вуди Дов играет от Кимпы. Убивают они, кстати, на пару с Сайлом на ОП и на Оплее. И есть, конечно, атака от перцев. Самаруков заходит его убивает. Семенова через Дон Сандра, который будет пробовать, казалось бы, увозить. Но там есть Викинг, там есть Смока. Это будет тяжело сделать. Это нормально. Простите, у нас есть, конечно, небольшие технические неполадки на трансляции. Ну, что поделать. Я с этим поделать точно ничего не могу. Так что, извините меня. Don't mint на ДАДД. Отжимает респы соперника. Это смоковод Вудсов. И я думаю, что его надо попытаться убить перца. Рафаэл тут будет умирать, скорее всего. Да, там еще и Тони Кросс на ДД выдвигается, и Толоконников вылетает на респы соперника с ДД не трой. Мегакрита только надо убить, и путь для увоза открыт, но не попадает Толоконников по Мегакриту. И Мегакрит тут спокойно должен разобраться с Варьер Флайтом, ничего он тут не сделает. И в минус еще, скорее всего, упадет. Однако его добил Рафаэла. И вот таким вот образом у нас уже половина раунда подошла к концу. Есть вроде как атака от Дон Сандра, Рафаэла и Семеновича. Но они без дропа. Дон Сандра вообще-то... Я никогда не считал Дон Сандра атакером по факту. Я думаю, что он больше кемпер и дефер, но он... Видимо, сейчас оказался вот на той позиции, и атака особо у перцев ничем не завершилась. Семенович надо выдать рельсу по малым мостам. Смоковод э, э, мешает атакерам перцев заехать, но Семенович решает этого пока не делать. И Дон Сандра помогает. Помогает своей команде в этом. Вот Дон Сандра уже в дефе, да, видимо, там просто треспил его тогда. Ну и пока особо ничего не происходит. Есть выдвижение только вот от перцев по бровке. Это Дон Сандра. Выдвигаются они с ДДАшкой, которая падает. Дон Сандра целый ее забирает. Это неплохо. Правда, потом ему сбивают прицел. Толоконников есть также на ДА. От Вудсов Тони Кросс. Как всегда на ДА. Они три выдвигаются на респы противника. Отлично, кстати, Вудс играет, но... Это потом еще поговорим по этому поводу. Толоконников выдает первый рельс. Но, скорее всего, Вудсы тут увезут. Есть Вуди Дов на ДДшке в дефе. Тони Кросс уже будет прыгать вниз. Главное не упасть в минус. За ним Толоконников еще также на Дани 3. Правда, одновременно дашки то с них спадает. Толоконник остается на две рельсы. Вуди Дов очень неудачно подставился под рель, был на ДД, мог и получше отыграть, и перцы, скорее всего, тут будут увозить. Но Pay No Play дергает флаг на нитре, помогает ему с Марков. Рафаэл есть на ДДшке, в яме его быстро убивают. А Мегакрита теперь надо слить, если они хотят держать размен более-менее спокойно. Его также убивают, но Pay No Play надо срочно подниматься наверх, иначе будут у него проблемы. Ну, это не очень позиция для размена, во-первых, так как а, уходов а, и маловато вот от нее. Дон Сандра зачем-то еще к нему спрыгивает, но, видимо, это просто... Да, сразу же он уезжает оттуда. Варьер оф Лайта надо слить, который катается по респам перцев. Я думаю, Мегакрит с этим разбираются когда-нибудь. А но П, но Плей сливает, но это, в принципе, даже хорошо. Он был бит, и Семенович подбирает целым флаг. А Мегакрит его точно неудачно убил Варьера Флайт. Был ДДшный, он мог помочь на возврате перцам. Но полторы минуты до конца перцам надо что-то придумать и попробовать вернуть флаг у Вудсов. Вудидов получает первую рельсу. Должна быть вот в этот момент инфа, что Вудидова добивать не надо. Надо дамажить и пробовать убивать других. Донт Минт вырывается к Семеновичу, если в теории совет было бы круто. Но Самаруков тут возвращается и помогает своему флагоносцу. Минута буквально остается. Самаруков это надежда последняя у перцев. Так же, как и Мегакрит, который ну, зря поехал один. Мог немного раздамажить там. 
Вудсов, однако, однако, Донт Мин остается его убивает. Семенович слишком прострелом не пролезает он в дырку. Это, конечно, проблема. Небольшая. Рафаэла теперь пробует в эту дырку залезть. Немножко не хватает. Однако, Рафаэл, это размерчик у него подходящий под эту дыру. Не то, что семенающая, а и в итоге протиснулись они все-таки. Надо как-то убить Толоконникова. Буквально выдать 4 рельсы, пока ни одной не прилетает. Сумрукова сбивают, пока Толоконников целый. Однако Семенович в продиге его пытается раздамажить. 20 секунд остается. Есть вероятность, что этот размен закончится, собственно, ничем. И вот этот раунд выиграл со счетом 1-0. Буквально 10 секунд, и я буду абсолютно прав. Это хорошо. 6-5. Ну, в общем, да. Скорее всего, вот что тут выиграет. Я не вижу опасности в лице перцев. Да, это 1-0. Победа вудсов. Ну, неплохая, неплохая игра. От обоих коллективов. Если учесть, что это любительский турнир, то они играют достаточно круто. А я хотел сказать, что борда изначально из покойных веков, я думаю, считается картой Вуд Пекерсов. Даже я когда-то за инвов вроде играл на борде против этого клана и за революшн, помню, вроде как играл против Вудсов на борде. В общем, постоянно они на ней зависают, поэтому они играют на ней по факту хорошо. Ну, перцы, я думаю, в межсезонье все-таки этот э, год подходит к концу, осталось буквально два боя. Это гранд-финал кланового тандема и гранд-финал межкланового чемпионата, который будет завтра. Я думаю, что уже перед новогодними праздниками они потихоньку думают об отдыхе, о новом годе. No play, о, oh, no play, no play. Думаю, размышляют над тем, где же ему хорошенько отдохнуть. Однозначно. Ну и, конечно же, ждет хорошие скидки в эти. А это тоже, я думаю, сто процентов. Остается буквально 30 секунд до делита, и мы... мы будем смотреть второй раунд. Перцы будут за синих, вудсы за красных. И мы посмотрим, смогут ли перцы... Взять реванш за проигранный первый раунд. Надеюсь, что смогут. Замены, я так понимаю, у нас нету. В обоих коллективах играют одни и те же. Играют одни и те же. Семенович, конечно, тут явно оптимист. Тони Кросс уже забирает ДДшку на кемпе и будет отстреливать респы соперника. Я думаю, как минимум по Рафаэлу он должен выдать хоть одну рельсу. А вот прямо сейчас, давай, давай заряди ему. Красавчик Тони Кросс, правда не сбил прицел, но викингу в теории тяжело сбить. А Семенович между тем уже увозит, Самарако будет ему помогать. Интересно, кто это такой? По-любому какая-то редиска ник сменила. Может, это какой-то звездный новичок, лютый скиловик. Есть также атака вроде как от Вудсов, но она вся разобьется об НОП и НОПЛЕ, который на ДАДД должен убить смоковода. Сейчас выдает он вертуху и не попадает малеха. И Варио Рофлайт не увезет. Скорее всего, это будет доставка 1-0. Вот такой вот быстрый флаг от перцев. Да, Семенович еще сбросил под Самрукову. Это 1-0. Красавчики. Перцы. Хорошо отконтролили дроп и привезли первый флаг. Неплохо вудсы выдвигаются по бровке. В лице Тони Кросса, Донт Минда и Вуди Дова. Надо Рафаэла еще одну смоку выдать и он умрет. А Дон Сандро пока просто стоит. Там Самруков где-то умер с ноу-плеем, ноу-плеем. 
Вудсы так немного окружают э, пецов, однако это все без продвижения в атаку, даже Колокольников ничего там не сделает, так как он на одну рельсу. Сайл еще остается э, в живых, занимает там кембельскую позицию, надо было ему там подольше постоять, однако он очень круто сбил прицел саморуков, еще отправив его в полуминус. Добивает его, и в итоге вроде как намечается хорошая атака от Вудсов. Но Пэй, но Плей тут э, пытается дефить его убивает. Дон Сандра один остается на пару с Мегакритом. Выдал неплохую сквозную по Warrior of Light, однако Мегакриты убили. Но Дон Сандра тут переиграет, понятное дело, Warrior of Light. И в итоге у нас э, ничем эта атака не закончилась. А, Самаруков это брушник у него офенсив. Ну, понятно тогда. No pain, no play в дефе на ДАДД. Отлично контролит он аптеку, отлично контролит он ДАДД. Ну и вряд ли кто-то сумеет проехать его незамеченным и увести флаг. Warrior Flight попробовал и отправился на респ. Там еще и Мегакрит, к тому же Рафаэл выдвигается по сотке. Думаю, в дефе у перцев точно будет все хорошо. Рафаэлла заходит с респов на не 3, это викинг, каким-то образом он сумел там проехать. Нужно убить Вуди Доу и увозить просто вот так вот. Ничего не поможет Вудсам в данной ситуации. Надо пробовать ехать на перехват, но там есть мегакрит. Кстати, мегакрит снял продигу отдел резист от э, смоки. И, соответственно, у нас э, два викинга в продиге от перцев, но это будет 2-0 от Рафаэлла. Неплохо сыграно, но Play No Play будет пробовать увозить. Убивают они вместе с Семеновичем э, Варер Вудидова, да. И будут уже... Будет уже Семенович дергать. Надо Самарякову помочь ему отстрелить смоковода, как минимум. Иначе Сайл просто вернет. Но Самаряков должен выдать хотя бы одну. Развернись. Но нет. Рафаэлла может еще попасть по, см... по Васпику, но не попадает, к сожалению. Хороший отм... обман Гусайл в данной ситуации сделал. Тони Кросс забирает ДД на Кемперке, выдвигается моментально в яму, забирает ДДшку у перца. Да, это неплохо работает. Но No Pay, No Play, как всегда, на двойных коробках в дефе. Ничто ему не помешает, но то не кросс только убить в яме, иначе атака перцев закончится вообще ничем. Но Рафаэлла только сумел две рельсы выдать. Толоконников тоже есть на фуле, но no play, no play очень хорошо отыгрывает. Там у него есть аптечка, которую, скорее всего, он заберет, однако не успевает. Но Мегакрит тут разберется же. Да, разбирается. И Валер Оффлайт, я думаю, тоже будет отправляться на лес, по Мегакрит таких не отпускает, да. Семенович падает в полминус, э, дал он неудачную лесу по Тони Кроссу. Тони Кросс также умирает, есть аптека на атаку у перцев. Должны они как-то ее воспользоваться, отлично убивают они смоковода. Однако все вудсы в атаке, это точно будет у вас от вудсов, главное сейчас увести перцем. No play, no play. Будет увозить на две рельсы он еще. Выдать кому-нибудь барелю. Тони Кросса сейчас главное убить. Это первоначальная задача от Семеновича, да. Тони Кросса он убил, и надо блокировать перехват. Сайл тут стремится на возврат, но Сайл будет умирать, конечно. Почти, почти Семенович сумел его убить. Сайл умер. Наконец-то. Варер оффлайта теперь надо отфокусить, который почему-то по респам катается на одну рели. Надо попасть буквально один раз. Ну, в общем, все тяжелые дела достаются у нас мегакриту, понятное дело. Есть смока, которая едет на... Чтобы убить его. Сбивает она семена еще сумракова. Не так просто сбить, как первому. Тони Кросс есть на ДАшке. Да, опасно. У Мегакрит на одну. Сумруков, конечно же, на две. Там есть еще Семенович на две рельсы. Надо, чтобы кто-то помог Тони Кросс. Там все перцы на одну, кроме Рафаэла. И, скорее всего, возможно... Ну, есть вероятность, что Сумруков мог выдержать рельсу, однако нет. 
А есть смока на фуле от Вудсов, которая в теории может а, неплохо отыграть, однако Мегакрит а, пытался ее остановить, однако <laughs> получил крит. Тони Кросс есть, однако No Pay No Play отлично играет, забирает аптечку, и Тони Кросс будет отправляться на респ. Там еще Мегакрит поможет, понятное дело, своему напарнику по команде. Толоконников есть а, на Викинге, который контролирует бровку. Подъезжает к нему Донт Минт, и надо ехать... А... Надо просто ехать и возвращать, так как Донт Сандра на одну, Самруков на одну. Донт Минду надо помочь, Самрукова хотя бы убить. Убивают они Дон Сандра. Ну не надо было по Дон Сандра в данной ситуации стрелять. Нужно было отфокусить тех игроков, которые респились. Но это уже не важно, так как все вудсы отправились на респ. Дон Сандра держит в итоге флаг. Дон Тминт в очередной раз по бровке заезжает. Выдает крит по Дон Сандра. Семенович кладет в минус, и это может быть опасно, если но play но play не поможет, то будет совсем печально, а там есть Тони Кросс ДДшный, и скорее всего это будет возврат, однако Донт Минт спешит. Нужно было ему немножко подождать, и было бы куда все получше. Однако все равно могут вернуть ребята, надо просто выдать одну лицу Сайл, но нет, не сегодня, видимо. Там каким-то образом все залазили друг на друга, но это не страшно, скорее всего. Варьер оффлайт есть на флагштоке перцев, на ДАДД, который будет э, пытаться раздамажить э, перцев. А есть также толоконников на ДАшке который тоже может что-то придумать. И Тони Кросс есть на фуле, и в теории это будет даже возврат. Это будет даже счет 1-2-1 в пользу перцев. Вудсы все-таки сумели поставить один флаг, вот прямо сейчас, да, Сайл это делает. Есть проблемы в виде Рафаэла, который на ДД и Нитре вырывается по респам и, скорее всего, даже увезет. Дожидается на аптеке, да, Вудидова тут можно наказать. Забирает аптеку РФЛ и на Нитере будет спокойно уходить. Вудсы, что же Вудсы? Вудсов пока так и есть. Варьер Оффлайт и Донт Мин заходят, однако они быстро умирают. Остается Толоконников и Сайл, которые могут что-то сделать. Толоконников и на Нитере заходят и пытается увозить по сотке. Ну, 15 секунд, если прямо сейчас, конечно, Вудсы вернут флаг, тогда... Они, возможно, смогут поставить, но Толоконников врезался в дом. Это во-первых. А во-вторых, они не могут убить на no и no так как там нету ни одного игрока вудсов. Don't Mint по итогу это смоковод. Вудсов занимает последнюю строчку в табе. Это 7.21, Мегакрит 19.21, ну, также последняя строчка в табе. Ну, одинаково умерли смоководы, я думаю, что это вообще не принципиально тут. То, сколько убил. И в итоге в финале Battle Cup в формате Light у нас зафиксирована ничья после двух раундов. Еще нам предстоит посмотреть минимум два. А возможно мы посмотрим на Boombox в формате Light 3 на 3. Кто же их знает чертей. Собирают дроп у нас команды, забирают там ДДшки, все дела, но Pay No Play готовится атаковать, убивать и привозить флаги, понятное дело. Или же он будет играть от дефа, я так и не понял немного, где он играет.
А, лучше. Ну, тут вот, э, опять же, какая база сильнее, пока мне, если честно, не ясно. Хотя для меня всегда сильнее была эта красная база, так как проще от нее кемперить, наверное, и выдавать рельсы по синей. Все-таки синяя ниже находится. Не знаю, в общем, кому как удобнее играть, как говорится. Но для меня всегда была красная база посильнее. На борде конкретно. Начинается у нас третий раунд. Посмотрим, с каким счетом он завершится. Рафаэл играет в дейфе по итогу с мегакритами и Семеновичем, я так понимаю. Ну, Семенович, ясное дело, в центре будет катать, а Рафаэл и мегакрит должны будут выдвигаться на дроп противника. Колокольников забирает дашку на респах осемин... Свой сумраков, простите, ставит уже флаг. Неплохо вывез он флаг, взял, привез, доставил. Красава, там РФЛ и Мегакрит очень круто отсопотили ему в данной ситуации. Да, Толоконников заходит на ДАДД. Будет пробовать он вывозить, но Пэй, но Плей также может заехать в атаку на да Нитре. А у нас будет падать золотой или черный ящик на карте, я вообще без понятия. Посмотрим, какой сейчас. А, до 28 числа черные ящики падают. Ну, нормально. А, значит, я думаю, кто-то до его будет ловить. Я думаю, это будет перц. Перц уже будет на упай, на упай выдвигается за черным ящиком. Такое, я никому его не отдам. Семенович, конечно, с ним поборется за эту коробку и даже отберет ее у него. Красавчик. Семенович, я с тобой согласен. Даже черный ящик взять не может. Что за no pay, no play? Ужас. Варьер of Light на нитре заходит в атаку от вудсов и будет пробовать увозить на нитре. А Рафаэла, конечно, ему будет мешать, плюс ко всему Семенович выдает сквозную там лицу. Сумруков забирает Дашку у Тони Кросса, который тусуется в Дейфе. И, 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 и. Пока No Pay No Play стоит на ДД на Кемпе, а Тони Кросс стоит на ДД в Дейфе у Вудсов, я думаю, что... Увести флаг будет тяжело и одним и другим, хотя вот Рафаэла заходит с респох противников и Дон Сандра на ДДшке. Еще и Дашку будет забирать у Вудсов, отлично играет. Еще есть Мегакрит на да, плюс еще на Оплей, на Оплей, на Фуле. Ну, это все попахивает, конечно, увозом в исполнении перцев. Второго уже флага. На Оплей, на Оплей надо вести, да просто можно по сотке вести, там есть Мегакрит. Который вряд ли даст э, спокойно зайти в атаку Вудсом. Он на Дашке, там они еще мало того, что Мегакрит забивает им прицел, так еще и они сами себе это делают. Но Пэй, но Плей забирает к тому же аптеку, он уже целый, правда Дашка с него спадает. Есть Варьер оф Лайт, есть Тони Кросс, который будет скорее всего даже умирать. Ну, пей, ну, плей. Привез все-таки свой флажочек, и Семенович уже конвейером увозит третий флаг. И этот за 6 минут до конца, правда, падает в минус. Очень неудачно. Сумруков в дейфе. Варьер Флайта надо убивать сразу. Выдал он Сумруков еще и сквозную. Жесткий парень какой-то. Перехват двух викингов. Для одного увенчался минусом под мостом, второго убили. Это 3-0. В исполнении перцев, а идет всего-то шестая минута третьего раунда. Кошмар. Вуди Дог зашкелился в тылах перцев, однако его видят. Рафаэлла, конечно, тут в Дэйфе стоит, однако... 
ему будет тяжеловато убить Валер Флайт, но Мега Крита на ДД, а значит, что атаки никакой убийцы в теории быть не должно. Сайло он должен убивать, но Мега Крита убивает, к сожалению. Тони Кросс на фуле, Толоконников на фуле, и, возможно, в Вудсе даже увезут флаг. Варьер Флайт надо сбрасывать сейчас э, флажочек Тони Кросса. Давай, сбрасывай. Сбрось. Warrior... Нет, Тони Кросс не хочет сбрасывать свой флаг. Ну, ладно. Там на УП и на Play есть на фуле, правда, на две рельсы, я думаю, его должны тут убивать. Валер Флайт находится на двери Си, он держит флаг перца, сбрасывает под Тони Кросс, а смог ли перца увести? Ну, терзает мне смутные сомнения, Тони Кросс застрял, однако Рафаэлла каким-то чудом на одно хп увез флаг. Не знаю, как ему это удалось. Есть Сайл, который заходит с респов и будет пытаться убить Мега Крита, однако его Семенович замещает. Замечает его Семенович. О, еще одна черная коробка у нас будет падать. Семенович говорит мой, приватизировав ее себе. Видимо, любит он черные и квадратные. А, и, собственно, будет борьба, я так понимаю, за эту коробку между NoPM, NoPlayM и Семеновичем. Куда ты едешь, Семенович? Ты же на не три. Едет он, в общем, на слив, ну, или за черной коробкой, тут непонятно, да, все верно, возвращается он за коробкой, сейчас он ее возьмет, давай, ты ее берешь, давай, хорош, 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 да, Семенович берет вторую коробку черную, а пусть там будет лежать краска спектр, ха-ха, будет его все хорошо. Я так понимаю, кто это упрец флагает, однако я не знаю, кто это. Варьер Флайт написал как замена в ад, а кто такой в ад, без понятия. А какой-то кипиш происходит на респах перцев, а, скорее всего даже будет возврат. Да, Сайл возвращает, отлично, там Донт Минт и Тони Кросс на ДДшках просто ворвались и всех убили. Варьер Флайт едет, 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 едет и ставит, делая счет 3-1, молодец. Ну, а конвейер, понятное дело, перцы не допустили. Убивают они всех, и в итоге счет 3-1 так и останется. Семенович заходит в атаку, однако в поддержке у него только саморуков. А, а вот у Вудсов три человека в дейфе, и они их просто убивают. А, хорошее есть выдвижение в 4 корпуса по дефирскому флангу. Рафаэл, Дон Сандр, Мегакрит выезжает и будут, видимо, терзать респы соперника. Донт Минт тоже пытается заехать на респы перцев, однако он уже на аннулили. Я думаю, убить его не составит труда, хоть кто-то это должен уже сделать. Да, Семенович попадает и все четко. Картинка пропала, конечно же, времен. Скоро она появится. А Тони Кросс на ДД будет забирать еще ДАшку и будет что-то делать. Пытаться, точнее, что-то делать. Но счет 3-1 за полторы минуты до конца объективно отыграть нереально, поэтому все хорошо. Думаю, этот раунд уйдет за перцами, и в четвертом они попробуют выиграть без пенальти. Я думаю, вряд ли кто-то хочет пенальти смотреть Boombox 3 на 3 в формате лайт. А еще меньше народу хочет это играть. Тони Кросс пытается возить, но Рафаэлла на ДД, Семенович на ДД, и все хорошо. No pay, no play увозит, к сожалению, врезается в скалу, дает вертуху в стену и умирает. 
Ну, конечно, это было красиво. Кто бы спорил. Варер оффлайт стоит. Думаю, хочет увести, однако мегакрит тоже стоит и смотрит на него. Но тут варер оффлайт оказывается более точный и убивает два раза. Выдает, точнее, две рельсы по мегакриту и убивает его. А Дестройер СТ будет пробовать увозить. На викинге почти запаркурил, однако умер и... Тут ничего не будет. Сайл, конечно, будет пробовать дергать, но 10 секунд остается до конца этого раунда. Перца также пробует увозить, но тут будет, я думаю, счет 3-1 зафиксирован и до самого конца. Да, перцы выиграли третий раунд и делают счет матча 2-1. Вот так вот. А ко мне присоединяется Бьорни. Бьорни, привет. А, да, всем привет. Я уже на карте и готов врываться в бой. Ну, в комментаторский бой, конечно же. Быстренько введи меня в курс дела, что у нас тут происходит. Напомню всем, включая Берни, что это турнир Battle Cup в формате Light. А, финал. Финал сетки. В полуфинале перцы выиграли Star Warriors на карте Оса со счетом 3-0. А Вудсы разобрались с Дежавю на Кунгуре со счетом 2-1. И вот сошлись ребята в финале. А первый Нет. раунд выиграли Вудсы со счетом 1-0, второй Перцы со счетом 2-1, ну и третий раунд 3-1 закончился, соответственно... Также в пользу Перцев, я понял, да, последний раунд удалось мне посмотреть. Я смотрю, Диатлы немножечко обновили свой состав. В таком случае не, не видел я у них раньше I Don't Mind. A. И знаешь, по тем 30 или 50 секундам, что мне удалось понаблюдать в предыдущем раунде, этот смоковод чувствует себя довольно комфортно на карте и даже сбивал рельсы таким игрокам, как Перц. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, хороший смоковод, да, действительно. Хотя вот э, в полуфинале он играл на Викинге в атаке. А вот сейчас он пересел. Просто бестанка нет. Вот бестанка почему-то нет сегодня и не играет он на смеке. Или он есть, но в любом случае не играет на смеке. А, ну что ж, посмотрим, сумеют ли перцы довести этот раунд до победного. Я правильно понимаю, что тут э, нет системы счета по флагам, да? То есть тут решают именно раунды. Да, Берни, так и есть. А, отлично, значит, пер... Диат вам нужно сейчас выигрывать, перцы же устраивает и ничья. Раунд у нас начинается с стандартной раскаточки. У перцев, я так понимаю, на правом фланге будет играть Дон Сандра вместе с No Pay No Play, и я так понимаю, что им должен там еще кто-то помогать. Не могут же они вдвоем держать целый фланг. Ну, так и есть, там, скорее всего, будет кого. Да, все верно. А Тони Кросса с Вуди Довом... И Донт Миндом будут выдвигаться по бровке у Вудсов и отжимать, пробуя дроп соперника. Но оба клана играют с викингом от Дефа. Но на борде это оправдано, так как в Дефе за обе базы падают дашки. Плюс еще и нитры, так что это круто. И сейчас No Play No Play будет подбирать аптеку и на фуле уже прессовать правый фланг соперника. Правда, видимо, весь его фокус будет сейчас сосредоточен на Дестрой СТ, который также... Зашел на нетреда в атаку. Отлично, Сумароков выдает сквозную рельсу через Викинга. И я так понимаю, что перцы со своим дефом справятся. На противоположном фланге синей команде также не удалось создать ничего опасного. А вот Тони Кросс сейчас может, может прорвать немножечко оборону соперника на нетреда Д. Но не попадает и, скорее всего, будет убит. Ну, аптечку забрал и оказался целый. Тут надо еще немного выдать рельс. К нему, чтобы убить, а он между... Это в корне меняет дело, знаешь ли. Смотри, Варьер Флайт уже увозит, Рафаэлла сбили прицел и убили. Дон Сандра также убьют, и Варьер Флайт уже увез. Отлично играют Диатлы, слишком много работы сейчас проделал этот Викинг Тони Кросс. Молодец. Молодец, забрал аптеку и решил этот эпизод в пользу своей команды. Теперь дело за малым, но именно дотащить против перцев. Реально ли это, Ваня? Ну смотри, Тони Кросс это хочет сделать, он подбирает флаг, надо убить смоковода, все верно, они делают, осталось выдать 4 рельсы Барафелла, уже 3, дают ему раз, дают и 2, дают и 3, еще одну. Ну и еще одну рельсу, иначе он вернет, господи, Рафаэлла, Рафаэлла, Рафаэлла не смог вернуть, но там есть Дон Сандра, бывший. Золотой призер в составе Олимпа и в составе Синерджи, я правильно понимаю, да? 
пытается увозить на левый фланг, и это будет размен на борде. Отскочили перцы в этой ситуации, повезло ребятам. Хотя там, я так понимаю, что при более точной стрельбе могли бы и возвращать перцы, да? Ну там при более точной стрельбе и вудс могли ставить... Ты делал такое, дестрой, СТ все-таки забирает ДАшку, не давая ее с ними. Но еще там проблема Рафаэла, который забирает да, ДД, но ДД он не забрал. Красиво Сайл сыграл, отобрал его у Рафаэла. А, я так понимаю, дефовый дроп э, у перцев также отожмут э, ребята из красного коллектива, во всяком случае. А, аптечка и нитра так точно были отобраны у бывших чемпионов Моца. И сейчас Рафаэла получает последнюю рельсу и будучи на метре, да, отправляется на респы. А, заметьте, интересный был держатель флага в составе перцев незадолго до этого, а именно Мегакрит исполнял эту роль. Непривычно, непривычненько, скажем так, когда смока держит флажочек. А Рафаэл вот на нитре по мосту заходит на два викинга, сейчас слева играют, да и вообще... Все перцы отошли налево, значит они проиграют свой флагшток однозначно. Там уже Донт Минт стоит, но вот смоковода не очень хорошо стоит на флагштоке, он мало кого оттуда может раздамажить, особенно если учесть, что перцы зажаты все с другой стороны карты. Действительно, поделили ребята из обоих коллективов карту пополам. И даже в случае мгновенного возврата должна, должен быть у вас или со, со стороны одного, или со стороны другого коллектива. Но я первый я... такой на борде увидел, чтобы вот прям 6 человек стояли вот так вот, параллельно, нет, перпендикулярно друг к другу, вот так вот. Ага, пар... перпендикулярно, да? Ну ладно, это вопрос оставим любителям геометрии. А я хотел обратиться к любителям английского, я все-таки полагаю, что это не mint, а mind, нет? My English is perfect? Mind, ну возможно и mind, я-то английский плохо знаю, поэтому доверюсь тебе, Берни. Да, поэтому говорил лучше Майн, чтобы все любители английского языка нас потом не затроллили в конце. А, а вот сейчас именно этот смоковод при поддержке Тони Кросса и Сейла пытались возвращать, но слишком преобладают респы а, перцев на флаг, точнее на месте держания флага. И вот Рафаэлла уже целый. Смотри, если No Play сейчас заберет аптечку, ага, ремкомплекта пока что не видно. Падал ли он? Вот вопрос. Хороший вопрос, на который мы узнаем ответ, я думаю, в ближайшее время, упадет он или нет. Однако он ДД забирает у вудсов, скорее всего. Рискованная авантюра со стороны ноуплея. Uh, no Мог он немножечко, наверное, дольше пожить на подъемчике, но в любом случае сейчас Семенович и Дон Сандра. Ах ты ж, последний промазал. И при добром респе в Flight вряд ли тут что-то произойдет. Даже так. Даже так разворачивается ситуация, в любом случае, дятлы сохраняют за собой флаг соперника, в противном случае могли бы ставить перцы все-таки на собственной базе, у них также все в порядке на данный момент. Ну, ты знаешь, Руфрелла остается на две рельсы, и Don't Mind по факту, может, и вернул бы, если бы ему помогли. помогли. Не да, ну там, знаешь, один против троих, я, конечно, верю в смоку Пимикадзе и такого, знаешь, это врывается, сбивает одному, сбивает другому, но, да, к сожалению, это не этот случай, и ребята из перцев умеют стрелять хотя бы одновременно, не оставляя а, никаких шансов смоководу. Смоков доставляет проблемы на, респ... на респах противника, но уже его убивают. Есть Тоникрос, есть Сайл, есть Донт Майнд который будет пробовать э, возвращать. А, неплохо сейчас отыгрывают красные на правом для себя фланге. О -о -о. Сказал я, и Тони Кросс такой, оп, я в яму, пацаны. Неплохо Тони Кросс кинули в эту ямку. Семенович оставляет дашку под э, своего викинга, но no pay, no play врывается там на да, 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 по Да, и смотри, мосту. как может быть опасно. Э, огромное количество синего коллектива сейчас сосредоточено на левом для них фланге, а все рельсы красных должны лететь в no pay. Но тут уже по мегакриту нужен фокус, который на да, 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 еще и аптеку будет контролить, я думаю, сразу по он Поспешил есть, да? мегакрит, мог выдавать дамаг он с этой кемперки, ну, с обратной стороны кемпы, Помогав тем самым э, союзников зайти с правого фланга, но нет. Мегакрит решает, что он тот самый Рэмбо, который ворвется и сейчас всех победит. 
Ну, то не кросс дэшки, так не думай. Дестрой СТ забрал аптеку на базе перцев и уже на дашке едет на возврат. Однако, однако там есть мегакрит, который ему помешает. В этом и уже дашка спадает. И мегакрит справляется со сбитием прицела, но вот э, отправился он на респу из-за э, ДДшного второго викинга в атаке. Если Вудидова сейчас убьют, то Сумароков вернет. А Вудидова убьют и Сумароков. Давай, на нитре. Можешь, 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 дружище. Возвращает. Отлично сыграно. Ну и Рафаэлла уже с флагом соперника через аптечку будет доставлять. Две минуты есть у Диатлов, если они хотят зацепиться за этот финал и перейти на пенальти, им нужно срочно что-то делать. Сумароков или Сумароков? Сумароков, наверное, да? Ну, я, я не знаю, как зовут этого человека, но... Ну, это Офенсив. Офенсив старый ник у него. Ну, к сожалению, с Офенсивом да. я, конечно, знаком чисто номинально, а по имени фамилию я его не знаю. Мое предположение, что это Сумарок. Да, ну, скорее всего, ладно. Ты у нас более компетентный в этом плане. И в английском, и в никах тоже. Ну, ладно, прости на Сумароков или Сумароков. Я думаю, что свое внимание мы сейчас можем сосредоточить на Донни Сандра, который довез флажок уже э, до подъема, а Рафаэлла тем временем э, блочит смокового соперника. Делает все тактически грамотно. Ну, это 2-0, это будет э, концовочка для... Отлично, этот игрок не поставил флаг, и это значит, что доставляющего мы совершенно точно можем правильно назвать по нику. Рафаэлла становится автором второго флага. А, неплохо сыграно. Да, но тут Вудсом уже не отыграться, это 2-0. Абсолютно. И no play, no play еще один флаг увозит по большому мосту. Кстати, на самом деле, очень хорошая траектория, мне всегда нравились увозы по большому мосту. Их тяжело... Действительно, она же практически ниоткуда не простреливается, ты там увозишь такой, как царь, да? А, тем да. самым плюя своему оппоненту в лицо, мол, смотрите, как я могу уводить. А, но тем не менее, увоз продолжается, и вот этот успешный no play, no play будет подхватывать флаг на нитре. Видимо, со смещением на зону размена, поскольку флаг перцев также покинул собственную базу и уже находится в тылах красной команды. Но доставочки, я так понимаю, не будет, если, конечно, перцы сейчас не подарят этот флажок своему оппоненту в качестве благодарности за этот матч. Хотя нет, подожди, Варьер Флайт может, может, Тони Кросс тоже может. Господи, врывайтесь, рельсы стрелять, возвращать и... Нет, я не понял. Весь хайп испортили ребята Дон Сандра и Сумароков, вернув этот флажочек и не позволив доставке свершиться. На этой прекрасной ноте заканчивается у нас этот матч, и я так понимаю, вместе с этим и этот турнир. А будет ли у нас что-то приятное сегодня для зрителей, или на этом мы прощаемся? Мы должны разыграть два раза по 5000 кристаллов, вот так вот. Неплохо тоже, хорошие призы для наших сегодняшних зрителей. А прямо сейчас займемся этим.